Personalmente he apoyado y creo y estoy convencido de que esa realmente es una oportunidad que tiene el cantón y deberíamos eh, seguir estas recomendaciones, ese análisis técnico que he hecho. Sabemos el costo que tiene para el gobierno provincial. Realmente esta, esta iniciativa nace desde el 2009. Ahí es cuando ustedes empiezan a trabajar. El 22 de febrero del 2010, ante la negativa de uno de los ministerios, asume directamente el gobierno provincial con un costo de 999 mil dólares para los estudios de este modelo de gestión, porque para mí esto no es un proyecto. Este modelo engloba una infinidad de proyectos que tienen que ir derivándose. Estamos totalmente de acuerdo con toda la exposición que ustedes han hecho. Si por ventaja, gracias a Dios y gracias al a la parte ambiental, también geológica, geográfica. El Cantón Girón se ha visto beneficiado de estas características para que pueda realizar aquí este modelo y, y emanarse de aquí varios proyectos. En buena hora, tenemos que aprovechar. Pero quedamos con usted, usted sentado exactamente donde está sentado usted allí, y yo acá, le había dicho, ingeniero, si no nos dicen en dónde está localizado esos puntos estratégicos, y ese fue el compromiso y usted jamás volvió, está volviendo ahora. Eso también sí recuerda, ¿no es cierto? Para que nosotros, como Consejo Cantonal, hagamos un análisis del impacto ambiental y sobre todo del impacto social que puede generarse. Y es lo que se está dando en este momento. Recuerda usted, señor alcalde, que habíamos, yo había pedido personalmente esto, para saber exactamente en dónde va a estar y saber si se apoya o no. Todos, absolutamente todos saben que yo he sido uno de los que más he apoyado para que este tema esté constando dentro del plan de ordenamiento. Pero vamos directamente a conocer lo que ustedes le llaman el proyecto. Porque lo que han hecho realmente no tiene aplicabilidad sin un proyecto. Que nos digan dónde están las fases del proyecto. Que se, cuáles son las actividades que van a desarrollarse en cada una de las bases, el costo que tiene, los mecanismos que tenemos que ir implementando para avanzar en cada uno de ellos. De eso no hemos tocado un, una sola letra de ese proyecto. O sea, nuevamente nos vuelven a repetir exactamente ese diagnóstico y ese análisis que hicieron. Por otro lado, la actividad productiva tiene que ir encaminada hacia las actividades propias del cantón. O sea, no puede ser el cantón simplemente un receptáculo de donde vengan los industriales a poner aquí, por ejemplo, y se ha mencionado con nombres, la empresa Graiman. A ver, Graiman, ¿qué materia prima va a utilizar de aquí del cantón? Aparte de la mano de oro. Decía usted que el 48% se dedica a la, el 48 se dedica a la agricultura. Entonces, veamos qué empresas estamos visualizando para que vengan a trabajar, realmente, allí tenemos que trabajar. Eso queremos conocer, a, a quiénes van a invitar, quiénes son los que van a, a ocupar esos espacios. Hay, un, hay gente detrás de nosotros que sí espera que tomemos decisiones, y decisiones claras. Ingenieros, señores técnicos del gobierno provincial, que nos expliquen exactamente cómo va a desarrollarse, cómo va a, a llevarse a cabo ese proyecto. Eh, sí, en la última reunión que se hizo, usted nos solicitó toda esa información de los cuatro puntos. Eh, yo le quiero comentar que eso ya se pro, proporcionó, señor, eh, mi doctor. Eso está en manos de doña Julita, exactamente. También algunas reuniones que hemos tenido con, la, con, con el equipo técnico de la, de, de, del municipio, sí se ha hecho partícipe de eso. Realmente las cuatro alternativas, creo, la vez pasada ya fueron expuestas. Los señores concejales tienen... Está, ahí, está puesto en el plan de ordenamiento. Entonces... Los, re, los recursos son limitados, en verdad, como nosotros ya establecimos, la prefectura de Cerrato invirtió más de un millón y medio de dólares para determinar la zona específica que yo les comenté que llevamos hasta la cuarta, hasta la cuarta cuatro alternativas, tenemos que hacer un siguiente, un, un siguiente estudio que se llama el master plan o el, el, plan, el plan maestro donde que ahí usted me, me, me dice, ¿no es cierto?, que está ya definido la serie de actividades, cómo está la inversión, cuánto me va a costar, qué es lo que necesito hacer, ¿no es cierto?, pero eh, doctor, eso es un proceso que ya tenemos que ir construyendo con, con ustedes. Y 
finalmente, no es cierto, lo que se pudo plantear en el master plan o en este plan maestro, ahí se va a definir todas las inversiones. El primer pedido es de que se lleve desde la municipalidad un verdadero proceso de socialización. Un segundo tema, y este es el más importante de, lo, de, la, de la gente, los temores de la gente, ¿cuáles son? El primero, el riesgo de que, de que sean expropiados sus terrenos productivos y en muchos casos único sustento diario de sus familias, que ellos no tienen la posibilidad de dejar a mediano o largo plazo el éxito o el fracaso de una empresa. Si tenemos la documentación en la mano, nos percatamos que es positivo para el cantón, mediante la, la observación directa, asesorándonos con, con, con técnicos en la materia, seremos los primeros en impulsar este proyecto, señor alcalde. Lo que no queremos es ni que se apruebe ni que se rechace algo que no conocemos. Lo único que pedimos es conocer. Y nosotros hemos hablado con los empresarios de que nuestros jóvenes también tienen que tener el entrenamiento para que ellos no se queden en donde entran. Los profesionales que tengan ese entrenamiento y en algún momento ellos lleguen a manejar esas empresas. O sea, esos son los estudios que aún todavía faltan del lugar adecuado en sí, que eso todavía desconocemos y no sabemos. No está definido realmente en el plan de ordenamiento esos sectores como posibles zonas de uso industrial. Entonces, realmente, usted nos decía hace un rato que hemos aprobado, hemos aprobado esas 500 hectáreas de uso industrial. Realmente no es así. La próxima reunión se les dará a conocer exactamente las áreas, esas cuatro áreas en donde han sido seleccionadas.